യേശുവൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു ഒരു ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ പലരും അത് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും കൊറോണയ്ക്ക് ശേഷം ലോകത്തിന് എന്താണ് സംഭവിക്കുക ചില കാരണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ പറഞ്ഞു വെച്ചിരുന്നു കൊറോണ വൈറസിന് ശേഷം വളരെ വലിയ നന്മകൾ പലവിധ മേഖലയിൽ ലോകത്തിന് സംഭവിക്കും അങ്ങനെ പറയുന്നതിന് പുറകിൽ അടിസ്ഥാനമായ ഒരു ദൈവശാസ്ത്ര കാരണം കൂടിയുണ്ട് അതേക്കുറിച്ചാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് നമുക്കറിയാവുന്നതുപോലെ ലോകത്തിൻ്റെ ആത്മാവാണ് തിരുസഭ സഭയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ തിരുസഭ ഈശോ കുരിശിൽ മരിച്ച സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഈശോ കുരിശിൽ മരണനിദ്ര പ്രാപിക്കുമ്പോൾ ആ കുരിശിലാണ് സഭയുടെ ജനനം പെങ്കൂസ്തായിൽ സഭ പിറന്നു വീണു പിന്നീട് ചരിത്രത്തിൽ സഭ മുന്നോട്ട് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു ശിശു വളർന്ന് പക്വത പ്രാപിച്ച മനുഷ്യനായി തീരുന്നത് പോലെ സഭ കൂടുതൽ കൂടുതൽ വളർച്ചയിലേക്ക് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈശോ പറഞ്ഞതുപോലെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് സത്യത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണതയിലേക്ക് സഭയെ പടിപടിയായിട്ട് നയിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു രണ്ടാമത്തെ കൗൺസിൽ പ്രമാണ രേഖയിലെ ദൈവാവിഷ്കരണത്തേക്കുള്ള കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ എട്ടാമത്തെ ഖണ്ഡികയിൽ ഇപ്രകാരം പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് കാലത്തിൻ്റെ മുന്നോട്ടുള്ള ഗമനത്തോടൊപ്പം ദൈവിക സത്യത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണതയിലേക്ക് സഭയും സദാ പുരോഗമിക്കുന്നു ദൈവവചനങ്ങളുടെ സമ്പൂർണമായ തികവ് അവളിൽ എത്തുവോളം ഇത് തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കത്തോലിക്ക സഭ അതിൻ്റെ വളർച്ചയുടെ പൂർണ്ണമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സഭ അതിൻ്റെ പരിസമാപ്തി എത്തിച്ചേരണം അതിൻ്റെ പരിസമാപ്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യുഗാന്ത്യമാകുമ്പോഴേക്കും അല്ലെങ്കിൽ സഭയുടെ അവസാന സമയം ആകുമ്പോഴേക്കും സഭയെ സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടി വരുന്ന മണവാളന ഈശോയെ പോലെ തന്നെ സഭയും ഭൂമിയിൽ ഈശോയുടെ ആ സാധുരൂപ്യത്തിലേക്ക് സാധുസ്ഥിലേക്ക് രൂപാന്തരപ്പെട്ടിരിക്കണം കൃത്യമായി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സഭ യുഗാന്ത സമയം ആകുമ്പോഴേക്കും ഒരു സ്നേഹ സഭയായിട്ട് മാറണം സഭയിൽ അനേകർ ഈശോ പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണത പ്രാപിച്ച മനുഷ്യരായി തീരണം ഒരു സ്നേഹ യുഗം സഭയിൽ സംഭവിക്കണം ലത്തിൻ ബസ്തൂർബാലെ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഒരു പക്ഷെ ഓർമ്മിക്കുന്നുണ്ടാവും മാർപ്പപ്പയും മെത്രാന്മാരും വൈദികരും അൽമാരും ഉൾപ്പെട്ട സഭയെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണതയിൽ എത്തിക്കണമേ ഒരു സ്നേഹ പൂർണ്ണതയിലേക്ക് അത്യന്തികമായ ഒരു പൂർണ്ണതയിലേക്ക് സഭ നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ വളർച്ചയിൽ എത്തും വരെ സഭ ആ വളർച്ച പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷമേ ഈ ലോകത്തിന് ഒരു അവസാനം ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ ഇതുവരെയും അങ്ങനെ ഒരു സ്നേഹ യുഗം അതായത് ഈ സ്നേഹപൂർണ്ണത പ്രാപിച്ച അനേകം ആത്മാക്കളുടെ ആ ഒരു സംസ്കാരത്തിലേക്ക് സഭ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടില്ല അതിലേക്കുള്ള യാത്രയിലാണ് സഭ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് സഭയ്ക്ക് ഒരു വലിയ പരിസമാപ്തി ഒരു മഹത്തികളുമായ അവസ്ഥ ഭാവിയിൽ കിടപ്പുണ്ട് എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ലോകത്തിന് നശിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല സഭ ആ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ സഭയിലുള്ള അനേകം വിശ്വാസികളുടെ വലിയ വിശുദ്ധരുടെ ആ ജീവിതം കൊണ്ട് തന്നെ ഈ ലോകം ഒത്തിരിയേറെ ധന്യമായി തീരും ഒരു നാല് വിശുദ്ധരുടെയെങ്കിലും പ്രവചനങ്ങൾ നിങ്ങളെ അറിയിക്കാൻ വേണ്ടി സന്തോഷമുണ്ട് വിശുദ്ധ ബെർണാട് യുഗാന്ത്യത്തെക്കുറിച്ച് നടത്തിയ ഒരു പ്രവചനം എങ്ങനെയാണ് ലോകാവസാന സമയത്ത് സഭയിൽ അതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള എല്ലാ വിശുദ്ധരേക്കാൾ വലിയ മഹാവിശുദ്ധരെ ഈശോയും പരിശുദ്ധി അമ്മയും കൂടി സഭയിൽ രൂപപ്പെടുത്തും വിശുദ്ധ വിൻസെൻറ്റ് ഫ്രറും ഇപ്രകാരം തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് സഭയുടെ അവസാന സമയത്ത് സഭയിൽ അതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള എല്ലാ വിശുദ്ധരേക്കാൾ ഉന്നതനായ മഹാവിശുദ്ധർ സഭയിൽ ഉണ്ടാകും വിശുദ്ധ ലൂയിസ് മോൺഫോർത്ത് പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ പറഞ്ഞു ലോകാവസാന സമയത്ത് ഈശോയും പരിശുദ്ധി അമ്മയും കൂടി മഹാവിശുദ്ധരെ സഭയിൽ രൂപപ്പെടുത്തും വിശുദ്ധ കുത്തുവേസ്യ ലോകാവസാന യുഗാതി സമയത്തെക്കുറിച്ച് യുഗാതി സമയത്തെ സഭയെക്കുറിച്ച് ഇപ്രകാരമാണ് പറഞ്ഞത് ഫ്രാൻസിലുള്ള ഏറ്റവും ഉയരമുള്ള ഒരു വൃക്ഷമാണ് സീഡാർ സീഡാർ എന്ന വൃക്ഷം അതുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ഇപ്രകാരമാണ് വിശുദ്ധ കുത്തുവേസ്യ പറഞ്ഞത് സീഡാർ വൃക്ഷങ്ങൾ മറ്റു വൃക്ഷങ്ങളെക്കാൾ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നത് പോലെ യുഗാന്തി സമയത്ത് കത്തോലിക്കാ സഭയിൽ ഉണ്ടാകാനിരിക്കുന്ന വിശുദ്ധർ അതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള എല്ലാ വിശുദ്ധരേക്കാൾ വിശുദ്ധിയിൽ ഉയർന്നു നിൽക്കും പ്രിയമുള്ളവരെ സഭ പഠിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ ഈ വിശുദ്ധാത്മാക്കൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ പ്രവചിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ അത്ര വലിയ മഹത്വീകൃതമായ ഒരവസ്ഥയാണ് സഭയെ കാത്തിരിക്കുന്നത് ആ മഹത്വീകൃതമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് സഭ എത്തിച്ചേരും അതിനുശേഷമേ ഈശോയുടെ രണ്ടാം വരവ് ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ യുഗ ഈ യുഗത്തിന് അവസാനം
ലോകത്തെ കാര്യമായിട്ട് സ്വാധീനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യും ലോകത്തെ അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ലോകത്ത് പിന്നെ ഒത്തിരിയേറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് പോലെ സഭയിലും ലോകത്ത് ഒത്തിരിയേറെ മോശപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പം ഈ അടുത്ത നാളുകളെല്ലാം നമ്മൾ കാണുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് വളരെ 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 വേദനാജനകമായ കാര്യങ്ങൾ സഭയിൽ സംഭവിക്കുന്നു ലോകത്ത് കാണുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ലോകം നശിക്കാൻ പോവുകയാണെന്നുള്ളെങ്കിൽ സഭ നശിക്കാൻ പോവുകയാണ് എന്നൊക്കെയുള്ള ചിന്ത അനേകർക്കും സഭയിൽ തന്നെ അനേകർക്കും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് പിന്നെ അത് അത് മറ്റൊരു കാര്യമുള്ളത് ഇതൊക്കെ കണ്ടുകൊണ്ട് ഇതാ ഈശ്വർ രണ്ടാം വരവ് സമാഗതമായി ലോകം അവസാനിക്കാൻ പോകുന്നു എന്നൊക്കെ അനേക പേര് കാലത്തിൻ്റെ അടയാളങ്ങളായിട്ട് ഇങ്ങനെ പ്രവേശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈശ്വർ രണ്ടാം വരവ് ആസനമാകുന്നതിന് മുമ്പ് ചില കാര്യങ്ങൾ കൂടി സംഭവിക്കാനുണ്ട് അത് നമ്മൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ പങ്കുവയ്ക്കുന്നതാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഇപ്പോൾ കാണുന്ന കാര്യങ്ങളെ ഈശ്വർ രണ്ടാം വരവുമായിട്ടും ലോകാസ്ഥാനമായിട്ടും അങ്ങനെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് അതിൽ തന്നെ ശരിയല്ല കാരണം സഭയിലും ലോകത്തിലും വലിയ വലിയ നന്മകൾ ഒത്തിരിയേറെ നന്മകൾ ഇനി സംഭവിക്കാൻ വേണ്ടിയുണ്ട് അതിലേക്കുള്ള യാത്രയിലാണ് സഭയും ലോകവും പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മൾ വലിയ പ്രത്യാശയുള്ളവരായി തീരണം ഈ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ സഭയ്ക്ക് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമുള്ള കാര്യം ഈ കൊറോണ വൈറസിന്റെ സമയത്ത് വളരെ സങ്കീർണമായ സമയത്ത് ഇതിനെ അതിജീവിക്കാൻ ഏറ്റവും ആവശ്യമുള്ള കാര്യം പ്രത്യാശയ മനുഷ്യരായിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് പ്രത്യാശയ മനുഷ്യരായിരിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണ് സുവിശേഷങ്ങൾ ഈശ്വർ പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ സഭയുടെ പ്രബോധനങ്ങളുള്ള കാര്യങ്ങൾ അത് നമുക്ക് ശരിക്കും വിശ്വാസം വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഈ ലോകത്ത് എന്തുമാത്രം മോശപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് ഇനി സഭയ്ക്ക് നീങ്ങാൻ വേണ്ടിയുണ്ട് ലോകത്തിന് നീങ്ങാൻ വേണ്ടിയുണ്ട് ഈ കാണുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും എല്ലാം തീർന്നു എല്ലാം മോശമായി പോയി എല്ലാം നശിക്കാൻ പോകുന്നു എന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് പ്രത്യാശയുള്ള മനുഷ്യരെ എത്തിക്കുകയില്ല ഒരു ചെറിയ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു സിനിമ കാണാൻ പോകുന്നു വിചാരിക്കുക ആ സിനിമയുടെ ഒരു ഇന്റർവെൽ തൊട്ട് മുമ്പുള്ള സീനിൽ വില്ലന്മാർ ചേർന്ന് നായകനെ മർദ്ദിച്ച് അദ്ദേഹം നായകൻ മരണപ്പെട്ടതുപോലെ കാണപ്പെടുകയാണ് എന്നിട്ട് ഇന്റർവെൽ ആകുകയാണ് അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായി നമ്മുടെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ചിന്ത കിടക്കുന്നത് നമ്മളെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ ചിന്ത കിടക്കുകയാണ് നായകൻ മരിച്ചോ ഇനി എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ ആ പാടെ ഒരു നമ്മളൊരു അസ്വസ്ഥതയിലേക്ക് നമ്മൾ വിടുകയാണ് ഇന്റർവെലിന് ശേഷമുള്ള സീനിന് വേണ്ടി നമ്മൾ കാത്തിരിക്കുന്നു ഇന്റർവെലിന് ശേഷം നമ്മൾ വീണ്ടും സിനിമ കാണാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങുമ്പോൾ ഇതാ കാണുകയാണ് നായകൻ അത്ഭുതകരമായിട്ട് രക്ഷപ്പെടുകയാണ് ഈ സിനിമ നമ്മൾ രണ്ടാമത് വീണ്ടും കാണാൻ പോകുന്നു വിചാരിക്കുക ഇന്റർവെലിൽ നിന്ന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള സീനാകുന്നു നായകനെ വില്ലന്മാർ ചേർന്ന് മർദ്ദിക്കുന്നു നായകൻ മരണപ്പെടുന്നതായ മരണപ്പെടുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നു നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു അസ്വസ്ഥത ഉള്ളത് അനുഭവപ്പെടുമോ ഇല്ല എന്ന് നമുക്കറിയാം കാരണം ഇന്റർവെലിന് ശേഷമുള്ള അടുത്ത സീൻ എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ യുഗാന്ത്യത്തിൽ കത്തോലിക്ക സഭയ്ക്ക് തിരുസഭയ്ക്ക് എന്താണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് വിശുദ്ധ സുവിശേഷങ്ങളിലും സഭയുടെ പ്രബോധനങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അത് വിശ്വസിക്കാൻ സാധിക്കുന്നവർക്ക് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന എത്ര മോശപ്പെട്ട സാഹചര്യങ്ങളും എത്ര മോശപ്പെട്ട സംഭവവികാസങ്ങളും അവരെ മനസ്സിനെ തളർത്തുകയില്ല അവർക്കറിയാം ഇതെല്ലാം ഈറ്റുനോവിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുഞ്ഞ് പിറക്കാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു സ്ത്രീ കടന്നു പോകുന്ന ആ അവസ്ഥകൾ മാത്രമാണെന്ന് നമുക്കറിയാം അതുപോലെയാണെന്ന് നമുക്കറിയാം ഈ കാര്യം ഈ കാണുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും വരെ ഭാരപ്പെടുത്തുകയില്ല നിരാശപ്പെടുത്തുകയില്ല സഭയെക്കുറിച്ചോ ലോകത്തെക്കുറിച്ചോ നിരാശജനകമായ ചിന്ത അവർ മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കുകയുമില്ല എപ്പോഴും നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഒരു വ്യക്തിക്കാകട്ടെ ഒരു സമൂഹത്തിനാകട്ടെ നശിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം തന്നെ കുറിച്ച് തന്നെ തങ്ങളെ കുറിച്ച് തന്നെ മോശമായിട്ട് ചിന്തിക്കുകയാണ് ഞാൻ നശിക്കാൻ പോകുന്നു ഞാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു സമൂഹം നശിക്കാൻ പോകുന്നു സഭ നശിക്കാൻ പോകുന്നു ലോകം നശിക്കാൻ പോകുന്നു എന്ന ചിന്ത തന്നെയാണ് വാസ്തവത്തില് നാശത്തിലേക്കുള്ള ഒരു ആദ്യ പടി തന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും അത്തരം ചിന്തകൾ നമ്മൾ കൈവടിയണം പ്രത്യാശജനകമായ ഒരു സാഹചര്യം നമ്മൾ നമ്മൾ രൂപപ്പെടുത്തണം നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടിലേക്ക് നമ്മളത് സംക്രമിപ്പിക്കണം നമ്മൾ കാണുന്നവരോടെല്ലാം നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നവരെല്ലാം ഈ ലോകത്തിന് സഭയ്ക്ക് വലിയ പ്രത്യാശജനകമായ ഒരു അന്ത്യം കിടപ്പുണ്ട് അതിലേക്ക് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് നമ്മൾ വളരെ ബോധ്യപൂർവ്വം പങ്കുവയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കണം ഈ കാലഘട്ടത്തിന്റെ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കൊറോണ വൈറസിന്റെയും അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ
വളരെ മോശപ്പെട്ട ഒരു സാഹചര്യം ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഉണ്ടാവുന്നു ഞാൻ ആ വ്യക്തിയോട് ഒത്തിരിയേറെ പ്രത്യാശജനകമായ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നു ആ വ്യക്തി നിരാശയിൽ പ്രത്യാശയിലേക്ക് വളരുന്നു രണ്ടു വർഷം കഴിഞ്ഞ് ഈ വ്യക്തിക്ക് മറ്റൊരു നിരാശജനകമായ ഒരു സംഭവം അത് ആ വ്യക്തി ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നു ആ വ്യക്തി വളരെ നിരാശനാകുന്നു ഒത്തിരിയേറെ ആ വ്യക്തി അധപതിച്ചു പോകുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ ഇപ്പോഴുള്ള നേരത്തെ ഉള്ള സംഭവം വേറെയാണ് ഇപ്പോഴുള്ള സംഭവം വേറെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്ന ആ നിരാശജനകമായ സാഹചര്യങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായ രീതിയിൽ പ്രത്യാശയുടെ ഒരു സന്ദേശം ഞാൻ വ്യക്തിക്ക് നൽകണം എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരുപക്ഷെ സഭയിൽ ലോകത്ത് മുൻപ് കുറച്ച് മോശപ്പെട്ട സംഭവം ഉണ്ടായ സമയത്ത് പ്രത്യാശകരമായ കാര്യങ്ങൾ സന്ദേശങ്ങൾ നൽകിയിരുന്നു എന്നാൽ ഇപ്പോൾ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്ന സംഭവം വേറെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സമയത്ത് ഈ സമയത്തിന് അനുസൃതമായ രീതിയിലുള്ള പ്രത്യാശയുടെ സന്ദേശം നൽകണമെന്നുള്ള ഒരു ചിന്ത പരിശുദ്ധാത്മാ ഉള്ളിൽ നൽകി അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് ഇത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ പ്രത്യേകിച്ച് തിരുസഭയുള്ള വിശ്വാസികളെ ചുറ്റുപാടുകൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഒരുപക്ഷെ ഇതിനേക്കാൾ മോശപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്തതിനേക്കാൾ മോശപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ നമ്മളിനി ചുറ്റുപാടും കാണുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്യും അതൊന്നും നമ്മളെ നിരാശപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല നിരാശപ്പെടാതിരിക്കാനുള്ള കാരണം ചുറ്റുപാട് സംഭവിക്കുന്ന ഈ പഞ്ചായത്തിലേക്ക് വിക്ഷേപിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല മറിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ വെളിപാടാണ് വിശുദ്ധ സുവിശേഷങ്ങളിലൂടെ സഭയുടെ പ്രബോധനങ്ങളിലൂടെ ഈ സഭയ്ക്ക് ലോകത്തിനും ഇനി എന്താണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് നൽകപ്പെട്ട അറിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുക എന്നതാണ് നമുക്ക് പ്രത്യാശ ജീവിക്കാനുള്ള വഴി അപ്രകാരം പ്രത്യാശ ജീവിച്ചുകൊണ്ട് ചുറ്റുപാടിലേക്ക് ഈ പ്രത്യാശയുടെ സന്ദേശങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുക അങ്ങനെ ഒത്തിരിയേറെ അസ്വസ്ഥതരായിരിക്കുന്ന ഈ ലോകത്തെ സഭയെ നമ്മൾ കൂടുതൽ ജീവനുള്ളതാക്കി തീർക്കുക ഇതായിക്കോട്ടെ നമ്മൾ എല്ലാവരുടെയും ഈ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഈ കാലഘട്ടങ്ങളിലെ ഈ കാലഘട്ടത്തിലെ പ്രത്യേകമായ രീതിയിലുള്ള നമ്മളുടെ ഒരു ആത്മീയ ജീവിതശൈലി അതിന് പരിശുദ്ധാത്മാവായ ദൈവം നമ്മളെല്ലാവരെയും സമർത്ഥമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എല്ലാവരും പ്രത്യാശയുടെ വാഹകരായി തീർന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കു